Bonjour, on est aujourd'hui devant un grand tableau qui se trouve dans le grand hall du musée, qui est un dépôt de Pierre Alechinski. Alors Pierre Alechinski est évidemment un des artistes majeurs de l'art belge au XXe siècle et de l'art européen, de l'art tout court. C'est un artiste dont les débuts se situent après la Seconde Guerre mondiale dans l'orbite dans du, du mouvement Cobra dont il a été un des animateurs et qui depuis la période de Cobra a développé une œuvre qui est une forme de transposition, de projection littéraire d'un imaginaire plastique, physique, qui part de l'écriture, qui revient à l'écriture et qui se donne quasiment en permanence à travers ce traitement du pinceau, le chant du pinceau. Le tableau s'intitule « Le dit du vieux pinceau ». Il a donc un titre qui renvoie à toute une pratique orientale, à une pratique chinoise et qui est donc un récit. Alors de quoi s'agit-il Il, Il s'agit de trois panneaux. Sur ces panneaux, Alechinski a, a marouflé, donc a collé euh, des les bandes de papier blanc sur lesquelles il a dessiné. Et ensuite, il a fait courir sur le pourtour un bandeau d'un papier crème qui, lui, est porteur de couleurs. Il y a donc un dialogue du noir qui est l'écriture en tant que telle du peintre. Et euh, ce bandeau qui, à travers le rouge, vient équilibrer la composition. Et ça forme comme une sorte de tapis spirituel qui, qui est là, suspendu dans l'espace et vous invite au voyage. Alors, il est grand, il fait euh, plus de 4 mètres sur 4. Donc, lorsque vous êtes comme moi devant ce tableau, vous avez tendance à d'abord être magnétisé par ce regard qui se trouve au milieu. Et vous allez basculer à l'intérieur et vous allez naviguer en fonction du pinceau qui dégorge l'encre. Et vous allez avoir des noirs très profonds et qui, à un certain moment, crée l'épuisement de l'encre. C'est-à-dire qui donne un rythme au tableau et qui vous donne un récit abstrait que l'on ne peut pas raconter, qu'on peut simplement vivre au fur et à mesure. Et c'est une phrase que Pierre Alechinski utilise fréquemment, que votre regard essuie la surface des choses. C'est donc une, un voyage. Ce voyage est un récit, c'est le dit, et le véhicule n'est pas un bateau, n'est pas un avion, n'est pas une carte comme Alechinski a pu les utiliser, c'est le vieux pinceau, c'est-à-dire le pinceau ami, le pinceau qui est le prolongement de la main, qui, qui va concentrer une énergie psychologique et qui va vous envoyer à travers le monde dans l'infini de l'imaginaire. C'est une invitation au rêve et au voyage.